హాయ్ యూవర్స్ దిస్ ఈజ్ రమణ కుమార్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఓపెనింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఇది వరకే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా నుంచి కృతజ్ఞతలు ఎవరైతే కొత్తగా విజిట్ చేస్తారో వారందరికీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని మనవి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే వీడియోస్ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నేను చేసే వీడియోస్ కావచ్చు మీరు నేర్చుకునే కంటెంట్ కావచ్చు ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా ఇది చిన్నది నాకు ఉపయోగపడదు ఇది పెద్దది నాకు ఉపయోగపడుతుందని దేన్ని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము అనమాట దేన్ని కూడా ఎస్టిమేట్ చేయలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే చిన్న పాముని కూడా పెద్ద కర్ర ఉపయోగించే చంపాల్సి ఉంటుంది సో నేను చేసే వీడియోస్ కావచ్చు కంటెంట్ కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎప్పట్లా అని ఈరోజు కూడా మనం ఒక మంచి టాపిక్ నేర్చుకుందాం ఆ టాపిక్ వచ్చేసి హోమ్ టాబ్ యొక్క పార్ట్ టూ క్రిందటి వీడియోస్లో మనం హోమ్ టాబ్ యొక్క అన్ని ఆప్షన్స్ యొక్క షార్ట్ కట్ కమాండ్స్ నేర్చుకున్నాం మరియు హోమ్ టాబ్లో క్లిప్ బోర్డ్ గ్రూప్లో ఉన్న అన్ని ఆప్షన్స్ మరియు ఫాండ్ గ్రూప్లో ఉన్న అన్ని ఆప్షన్స్ మనం ఎలా అప్లై చేయాలి అవి మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో మనం నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనం హోమ్ టాప్ పార్ట్ టూ ఈ వీడియోతో మనం హోమ్ టాప్ని కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ త్రీ గ్రూప్స్ అయిన పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్ మరియు స్టైల్స్ గ్రూప్ ఎడిటింగ్ గ్రూప్ ఈ త్రీ గ్రూప్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోతో మనం ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం సో వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎంఎస్ ఫోర్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను Windows R Windows R Run dialog Type of I N W R D W I N W R D Enter New World Enter Desktop Folder View List View Take New Video Capture Software 421 To move the items Use the arrow key Blank MS4 Document अने दो उपने हिंदी So एकड़ मनम Default Text अने दे तेच्च कुन्दाम Is equal to Equals R A N D R A N D Left Parent Right Parent Rand Right Parent Enter Enter Top of File On the Insert Tab Click out On the Insert Tab చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఏదైనా సరే ఆప్షన్ అప్లై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఈ టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం కంట్రోల్ ఆల్ట్ హెచ్ మీన్స్ హోమ్ ట్యాప్ సిప్ ట్యాప్తో చేద్దాం ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ త్వరగా వచ్చేవచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కావాలనుకుంటే ట్యాబ్ యూజ్ చేయాలి సిప్ ట్యాప్ అనగా ప్రీవియస్ ఆప్షన్ వెనక నుంచి రావాలనుకుంటే సిప్ ట్యాప్ ముందు నుంచి వెళ్ళాలనుకుంటే ట్యాబ్ ఫాంట్ అయిపోయింది పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బుల్లెట్స్ బుల్లెట్స్ గ్రూప్ యొక్క షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ యు ఆల్ట్ హెచ్ మీన్స్ హోమ్ ట్యాప్ You means bullets group. Here we enter. Bullet library group box, none grid, 7 of 15. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys, alt followed by H, U. Children, friends, bullets group lo, kun options unnai. Options apply jeshtha manakku, ee paragraphs anayvi, vaadik sambanchin apply jeshtha symbols wise ga, raoadan jarukutthundi. Tab view chedham, options kawalan kundra tab view chayali. క్లిక్ అయినట్లయితే ఈ మనం టెక్స్ట్ కి పారాగ్రాఫ్ కి దేనికైనా సరే ఏ బుల్లెట్స్ కూడా అప్లై చేయలేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిల్ రౌండ్ బుల్లెట్ నెక్స్ట్ హలో రౌండ్ నెక్స్ట్ ఫిల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ క్రాస్ Next tab. Tab. Diamond grid. To move. Diamond. Next tab. Tab. Arrow grid. To move. Arrow grid. Next tab. tab. Check mark grid. Check mark. Tab. Menu change. Here are the options. Here are the options. Apply to choose them. Tab. Define new bullet. Dot, dot, tab. Bullet library group box. None grid. 7 of 15. None. Next tab. Tab. Filled round bullet grid. 9 of 15. Here are the filled round and option. Enter. Here are the tab. You choose. I mean. Space. Here are the options. Enter. Even menu. Sprint view. Here are the options. Here are the options. చూడండి ఇందాక ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ ఉండింది ఇప్పుడు బుల్లెట్ ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ బుల్లెట్ అనే సింబల్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరిగింది ఇది మనం దేనికైతే టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ టెక్స్ట్ మొత్తానికి అప్లై అవు అప్లై అవుతుంది అనమాట అది కూడా పారాగ్రాఫ్ వైజ్గా మాత్రమే అప్లై అవుతుంది చూడండి ఇది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ 
ఇది థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ మాత్రమే మనం తీసుకోవడం జరిగింది చూడండి ఇంతటితో ఈ ప్యారా ఈ మీన్ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ అప్లై చేసిన ఈ సింబల్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం ఈ ఫార్మాట్ని రిమూవ్ చేద్దాం ఫార్మాట్ రిమూవ్ చేయడానికి షార్ట్కట్ వచ్చేసి ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఈ సారీ చూడండి మనం అప్లై చేసిన సింబల్స్ అనేవి రిమూవ్ అవడం జరిగింది ఆల్ట్ హెచ్ ఈ మీన్స్ క్లియర్ ఫార్మాట్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఆల్ట్ హెచ్ చూడండి ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఆ సింబల్ అనేది అప్లై అవడం జరిగింది చూడండి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ లో ఓన్లీ జీరో సింబల్ అనేది రావడం జరిగింది చూడండి ఇలా రావడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం బుల్లెట్స్ యు చూడండి ఫిల్ స్క్వేర్ బుల్లెట్ అనే ఫస్ట్ మనం అప్లై చేసిన బుల్లెట్ ఆన్ ది ఇన్సర్ ట్యాబ్ అని చెప్పింది తర్వాత ఓ ఎన్ ది ఇన్సర్ ట్యాబ్ అని చెప్పింది ఇప్పుడు మనకు ఫిల్ స్క్వేర్ బుల్లెట్ ఆన్ ది ఇన్సర్ ట్యాబ్ అని చదవడం జరుగుతుంది ఈ సింబల్స్ అప్లై చేస్తే ఇలా మనకు అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది మరియు చూడడానికి కూడా కొంచెం మంచిగా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఇది థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఇది ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ లో మనకు టెక్స్ట్ అనేది లేదు నెక్స్ట్ అప్లై చేసిన ఫార్మాట్ అనేది రిమూవ్ చేసేద్దాం కంట్రోల్ ఆల్ట్ హెచ్ క్లియర్ ఫార్మాట్ చూడండి మనం అప్లై చేసిన ఫార్మాట్ అనేది ఫార్మాట్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది సెలెక్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ హలో రౌండ్ అయిపోయింది ఫిల్ స్క్వేర్ అనేది అయిపోయింది ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి బుల్లెట్ సేమ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లానే వచ్చింది ఇక్కడ సింబాయి అప్లై చేస్తే ఇలా చూడండి బుల్లెట్ బుల్లెట్ అని మనకు చదవడం జరుగుతుంది కంట్రోల్ ఏదో సెలెక్ట్ చేస్తాను ఆల్ట్ హెచ్ ఈతో క్లియర్ ఫార్మాట్ చేస్తున్నాను ఆల్ట్ హెచ్ ఈతో బుల్లెట్ విండోకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ ఫిల్ రౌండ్ అయిపోయింది హలో రౌండ్ అయిపోయింది ఫిల్ స్క్వేర్ అయిపోయింది క్రాస్ గ్రిప్ కూడా అయిపోయింది డైమండ్ గ్రిప్ ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ స్టార్ బుల్లెట్ అని చదవడం జరుగుతుంది ఇది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఇది థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ లో టెక్స్ట్ అనేది లేదు సో ఇలా మనకు చదువుకోవచ్చు అనమాట ఐ మీన్ ఈ బుల్లెట్స్ అనేవి అప్లై చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేద్దాం కంట్రోల్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తాను ఆల్ట్ హెచ్ ఈతో క్లియర్ ఫార్మాట్ చేద్దాం ఎస్ క్లియర్ చేస్తాను కంట్రోల్ కంట్రోల్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్ట్ హెచ్ ఆల్ట్ హెచ్ బుల్లెట్స్ గ్రూప్ నెక్స్ట్ 
ఫిల్ రౌండ్ అనేది అప్లై చేసాం నెక్స్ట్ హలో రౌండ్ అప్లై చేసాం ట్యాప్ ఫిల్ స్క్వేర్ ట్యాప్ క్రాస్ క్రిప్ట్ అప్లై చేసాం ట్యాప్ డైమండ్ గిఫ్ట్ అప్లై చేసాం ఆరో గిఫ్ట్ చెక్ ఆరో గిఫ్ట్ అనేది అప్లై చేద్దాం ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకు యారో బుల్లెట్ అనే ఆ సింబల్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు యారో బుల్లెట్ అనే అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది చదవడం జరుగుతుంది చూడండి యారో బుల్లెట్ ఇది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఇది థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ యారో బుల్లెట్ అని చదవడం జరుగుతుంది సెలెక్ట్ చేద్దాం కంట్రోల్ అయితే ఆల్ హెచ్ ఈతో క్లియర్ ఫార్మాట్ Yes. Control A to select them. Alt H U Bullets Group. Alt H U Lower Ribbon Paragraph Group R. Tab. Tab. Filled Round Bullet. Tab. Hollow. Hollow. Tab. Filled Square. Fill Square type in the. Tab. Cross. Cross Grip type in the. Tab. Diamond Grip. Diamond Grip type in the. Tab. Arrow Grip. Arrow Grip type in the. Tab. Check Mark Grip. Yes. Last, last one which is Check Mark. Enter check them. Leave in Menu Bar. Edit. Check Mark Bullet on the answer. చూడండి ఇక్కడ మనకు చెక్ మార్క్ బుల్లెట్ అని చదవడం జరుగుతుంది చూడండి బుల్లెట్స్ మనం ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సెలెక్ట్ చేద్దాం కంట్రోల్ అయితే ఆల్ హెచ్ క్లియర్ ఫార్మాట్ మనం అప్లై చేసిన ఫార్మాట్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది కంట్రోల్ అయితే సెలెక్ట్ చేద్దాం ఆల్ హెచ్ బుల్లెట్స్ ఎస్కేప్ ఇద్దాం బ్యాక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆప్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నంబరింగ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇద్దాం చూడండి నంబర్ నంబరింగ్ అనే ఆప్షన్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే మన పారాగ్రాఫ్స్ అనేవి వన్ టూ త్రీలో అసైనింగ్లో అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ వేస్గా రావాలా లేదంటే రోమన్ అంకిలు ఐ ఐ ఐ ఐ త్రిబుల్ ఐ ఐ వి ఇలా రావాలా లేదంటే ఏబిసిడి ఇలా ఈ వరుసలో రావాలా లేదంటే క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ డి ఈ క్రమంలో రావాలనేది మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట నన్ననే ఆప్షన్ మనకు ఎటువంటి నంబరింగ్ ఆప్షన్ అనేది క్లిక్ చేయకపోతే నన్ననే ఆప్షన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యాప్ నన్ననే ఆప్షన్ మనకు ఎటువంటి నంబరింగ్ అనే ఆప్ ఆప్షన్ అప్లై చేయలేదని అర్థం చేసుకోవాలి నన్న అనే ఆప్షన్ దగ్గర ఉంటే ట్యాప్ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసినట్లయితే పారాగ్రాఫ్స్ అనేవి వన్ టూ త్రీ క్రమంలో రావడం జరుగుతుంది ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి వన్ ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ అని స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది డౌన్ ఆరో టూ ఇది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ త్రీ ఇది థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి ఇలా రావడం జరుగుతుంది అనమాట వన్ టూ త్రీ వేస్ గా పారాగ్రాఫ్స్ అనేవి మనకు చదవడం జరుగుతుంది కంట్రోల్ అయితే సెలెక్ట్ చేద్దాం ఆల్ట్ హెచ్ క్లియర్ ఫార్మాట్ ఆల్ట్ హెచ్ ఎన్ నంబరింగ్ నంబరింగ్ గ్రూప్ వచ్చింది నంబరింగ్ విండో అనేది ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ ట్యాబ్ యూజ్ చేద్దాం ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసాం చూడండి ఇది మనకు ఐ టూ అనే ఈ ఆప్షన్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి ఐ అని వస్తుంది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి టూ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ త్రీ ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా రావడం జరుగుతుంది ఈ క్రమంలో ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి ఐ ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ అని రావడం జరిగింది డౌన్ ఆర్ చూడండి టూ అని రావడం జరిగింది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ డౌన్ ఆర్ ఇలా రావడం జరుగుతుంది అనమాట అప్లై చేసిన ఫార్మాట్ క్లియర్ ఫార్మాట్ చేద్దాం కంట్రోల్ నెక్స్ట్ 
త్రీ ఫోర్ అనేది యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ యాప్ ఏబిసి ఇప్పుడు ఏబిసి చూద్దాం ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి ఏ ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ అని రావడం జరిగింది డౌన్ ఆర్ చూడండి బి బి అనేది సెకండ్ ప్యారాగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ డౌన్ ఆర్ చూడండి సి అనేది థర్డ్ ప్యారాగ్రాఫ్ ఇలా రావడం జరుగుతుంది అనమాట కంట్రోల్ ఏదో సెలెక్ట్ చేద్దాం ఆల్డ్ హెచ్ క్లియర్ ఫార్మాట్ ఆల్డ్ హెచ్ హోమ్ ట్యాబ్ అండ్ నెంబరింగ్ విండో పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్ లో నెంబరింగ్ ఆప్షన్ అనమాట సెకండ్ ఆప్షన్ నెంబరింగ్ ట్యాబ్ ట్యాబ్ ఐ టూ అనేది వాడి యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏబిసి ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏబిసి అని చెప్పింది కదా ఇది మనకు క్యాపిటల్ ఏబిసి క్యాపిటల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ఇది రోమన్ ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి ఇలా రావడం జరుగుతుంది కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆల్ ఆల్ హెచ్ క్లియర్ ఫార్మర్ నంబరింగ్ ఆప్షన్ లో ఇవి అనమాట మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సినవి ఇలా మనకు ఈ నెంబరింగ్ అనే ఆప్షన్ మనకు యూజ్ అవుతుంది పారాగ్రాఫ్ వైజ్ గా నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ఎస్కేప్ ఇద్దాం ఇది ఈ విండో అనేది ఈ విండో నుంచి బయటకు రావడానికి ఎస్కేప్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ మల్టీ లెవెల్ మల్టీ లెవెల్ మనకు దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే సేమ్ పారాగ్రాఫ్ బుల్లెట్స్ ఎలా అప్లై చేసాము నెంబరింగ్ ఎలా అనేది నెంబరింగ్ ఆప్షన్ ఎలా యూజ్ చేసాము రెండు ఆప్షన్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అనేవి మల్టీ లెవెల్ ఆప్షన్లో ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఇది విజువల్ అనేది మంచిగా కనిపించదు అనమాట జస్ట్ కొంచెం మంచి కనిపిస్తే కొంచెం మంచి కనిపించదు అనమాట ఈ మల్టీ లెవెల్ అనేది మనకు అంత విజువల్కి అంత యాక్సెస్బుల్గా ఉండదు సో ఇందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ చూద్దాం స్పేస్ నన్ను అనే ఆప్షన్ మనకు ఎటువంటి ఆప్షన్ అనేది ఎటువంటి ఆప్షన్ మనం అప్లై చేయలేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి దాంట్లో కూడా ట్యాబ్ చూడండి అవుట్లైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలానే పారాగ్రాఫ్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం వన్ రైట్ పేర్ అని చెప్పి ఆన్ ది ఇన్సర్ ట్యాబ్ అని పారాగ్రాఫ్ అనేవి చదవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డౌన్ ఆర్ చూడండి టూ రైట్ పేర్ అంటే సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ డౌన్ ఆర్ చూడండి థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి త్రీ రైట్ పేర్ అంటే స్టార్ట్ అయింది చూడండి కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆల్ ఆల్ హెచ్ క్లియర్ ఫార్మాట్ ఆల్ హెచ్ హోమ్ ట్యాప్ సారీ ఎం మల్టీ లెవెల్ కాబట్టి ఆల్ హెచ్ ఎం ఎం ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూసాం చూసాం నెక్స్ట్ చూసాం నెక్స్ట్ ఇది డైమండ్ ఒకసారి ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి బుల్లెట్ లో చూసినట్టు స్టార్ బుల్లెట్ చూసాము స్టార్ బుల్లెట్ అనే అనౌన్స్మెంట్ తో ఈ పారాగ్రాఫ్ అనేది చదవడం జరుగుతుంది సో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ కూడా సేమ్ స్టార్ బుల్లెట్ అని చదవడం ఐ మీన్ స్టార్ట్ అయింది అప్లై అవ్వడం కూడా అదే జరిగింది నెక్స్ట్ అవునారు స్టార్ బుల్లెట్ 
ఇలా ఈ మల్టీ లెవెల్ అనేది మల్టీ లెవెల్ అనే ఆప్షన్ మనకు యూజ్ అవుతుంది కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆల్ ఆల్ హెచ్ క్లియర్ ఫార్మాట్ నెక్స్ట్ ఆల్ హెచ్ హోమ్ టాప్ నంబరింగ్ ఆప్షన్ లో చూసినట్టే ఐ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలా రావడం జరుగుతుంది ఎంటర్ చేద్దాం రావడం జరుగుతుంది చూద్దాం డౌన్ ఇలా మనకు చదవడం జరుగుతుంది ఆర్టికల్ త్రీ అనేది చదవడం జరుగుతుంది ఆర్టికల్ త్రీ అని అనే ఆ స్టైల్ అనేది ఆ సింబల్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట చెప్పినట్టు మనం విజువల్ అనేది అంత యాక్సెసబుల్ కాదు ఇది యూజ్ చేయకండి కంట్రోల్ చేసే రక్తాలు ఆల్ హెచ్ ఈ క్లియర్ ఫార్మాట్ కంట్రోల్ చేసే రక్తాలు ట్యాబ్ యూజ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కావాలంటే ట్యాబ్ ఈ ఆప్షన్ చూసాం నెక్స్ట్ 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 ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం ఈ ఆప్షన్ చూడలేదు ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి వన్ ఆన్ ది ఇందాక వన్ రైట్ ప్యారెంట్ అని చెప్పింది ఇక్కడ మనకు వన్ మాత్రమే చదువుతుంది చూడండి ఇలా మనకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆల్ ఆల్ట్ హెచ్ క్లియర్ ఫార్మాట్ ఆల్ట్ హెచ్ హోమ్ టాప్ చేద్దాం <laughs> చూడలేదు చూడండి ఇక్కడ క్రిందటి ఆప్షన్ లో మనకు వన్ టూ త్రీ అని రావడం జరిగింది అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ క్రమంలో రావడం జరిగింది ఐ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ క్రమంలో రావడం జరిగింది స్టార్ బుల్లెట్ అని స్టార్ బుల్లెట్ అని ఆ క్రమంలో రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఐ ఐ ఐ త్రూ లై ఐవి ఈ క్రమంలో రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు చాప్టర్ వన్ చూడండి చాప్టర్ వన్ అంది ఇన్సర్ ట్యాబ్ అని రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ త్రీ ఇలా మనకు అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు మల్టీ లెవెల్ అనే మల్టీ లెవెల్ అనే ఆప్షన్ మనకు ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ చేసే రక్తాల్ ఫార్మాట్ ఆల్ట్ హెచ్ ఈ క్లియర్ ఫార్మాట్ ఆల్ట్ హెచ్ హోమ్ టాప్ ఎస్ మల్టీ లెవెల్ విండో ఎస్కేప్ చేద్దాం ఎగ్జిట్ అవుదాం ఎస్కేప్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ డిక్రీజ్ ఇంటెంట్ అనేది మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కొంత స్పేస్ ఇచ్చి 
డేట్ అనేది ఎంటర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ డిక్రీస్ ఇంటెంట్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ రాస్తాం కదా టెక్స్ట్ అనేది సో లెఫ్ట్ నుంచి మనకు స్టార్టింగ్ నుంచి రాయకుండా కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి రాయాలనుకున్నప్పుడు ఈ డిక్రీస్ ఇంటెంట్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ షార్ట్ కోడ్ వచ్చేసి ఆర్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఏఓ ఇది మనకు మ్యాక్సిమం మనం మౌస్తోనే యూజ్ చేస్తాం డే మనం మౌస్ కాకుండా కీబోర్డ్తో యూజ్ చేయాలంటే ఐ మీన్ కీబోర్డ్తో యూజ్ చేయాలంటే ట్యాబ్ అనే ట్యాబ్ లేదా స్పేస్ పార్తో మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్యాబ్ మనకు ఒకసారి ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ స్పేస్తో సమానం అనమాట ట్యాబ్ ఒకసారి యూజ్ చేస్తే మనకు ఫైవ్ ఫైవ్ స్పేస్ ఇచ్చిన ఎంత స్పేస్ వస్తుందో ట్యాబ్ ఒకసారి యూజ్ చేస్తే అంత స్పేస్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట చూద్దాం స్పేస్ ఇద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఎటువంటి ఆప్షన్ మనకు అనౌన్స్ చేయట్లేదు కంట్రోల్ సెలెక్ట్ మౌస్ తోనే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లేదంటే ఇది మనకు లెటర్స్ టైప్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ ఇండెంట్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది లేదంటే మనం ఏదైనా సరే బయోగ్రఫీస్ టైప్ చేస్తున్న బయోగ్రఫీస్ రాస్తున్న బయోగ్రఫీస్ మనం డేటా అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ డిక్రీస్ ఇండెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇండెంట్ మనకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మౌస్తో మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఇండెంట్ని పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు లేదంటే మనకు కీబోర్డ్తో యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ట్యాబ్ లేదా స్పేస్ బార్తో మనం ఈ ఇంక్రీజ్ ఇండెంట్ డిక్రీజ్ ఇండెంట్ మనకు యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్తో మనం ఎటువంటి హెల్ప్ అనేది తీసుకోలేము చూడండి ఇంక్రీజ్ ఇండెంట్ మనకు ఇండెంట్ అనేది పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు అంటే స్పేస్ అనేది ఎంత టైప్ చేసినా సరే ఇండెంట్ పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు టెక్స్ట్ని తగ్గించి ఇండెంట్ అనేది పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఇంక్రీజ్ ఇండెంట్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది ఇంతకుముందు ఆప్షన్లో చెప్పుకున్నట్టే మనకు కీబోర్డ్ సహాయంతో మనం స్పేస్ లేదా ట్యాబ్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలము ఇక్కడికి వచ్చి మా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఆప్షన్ అయితే అప్లై చేసి మనం చేయలేము అది ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి ఇంక్రీజ్ ఇండియన్ స్టార్ట్ కూడా వచ్చేసి ఆర్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఏఐ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ షార్ట్ యొక్క షార్ట్ కూడా వచ్చేసి ఆర్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఏదైనా నేమ్స్ టైప్ చేసిన నెంబర్స్ టైప్ చేసిన ఏది టైప్ చేసిన అసెండింగ్ డిసెండింగ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ షార్ట్ అనే ఆప్షన్ మనకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఆల్ఫాబెట్ లో రావాలా లేదంటే జెడ్ టు ఏ రావాలా అనేది మనం ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి మనకు ఇక్కడ మనకు పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కర్సర్ అనేది పారాగ్రాఫ్ దగ్గర ఉంచాలి నెక్స్ట్ ఏ క్రమంలో రావాలో మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసి ఐ మీన్ టైప్ అనేది చేసి ఎంటర్ కి ప్రెస్ చేసిన యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అసెండింగ్ అసెండింగ్ అనేది మనకు ఏ టు జెడ్ ఆల్ఫాబెట్ లో ఆల్ఫాబెట్ క్రమంలో రావడం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ ఆరో డిసెండింగ్ డిసెండింగ్ అనేది జెడ్ టు ఏ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ట్యాబ్ ఆప్షన్స్ డిసెండింగ్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి ఇది లాస్ట్ లో ఉండాల్సిన పారాగ్రాఫ్ అనమాట డౌన్ ఆరో చూడండి ఆన్ ది ఇన్సెట్ ట్యాబ్ అనేది ఫస్ట్ లో ఉండాల్సింది ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసి ఒకసారి నేమ్ అనేది ఒక త్రీ ఫోర్ నేమ్స్ అనేవి టైప్ చేసి చూద్దాం 
1085 character flag. R A F A F A K U F A R. Ramadakimur Ezer. Next name. K R I S H A A. Krishna Ezer. Next. T R I Y A. Next. Priya Ezer. D U N N I. Money Ezer. S U R E S H. Suresh Ezer. A A R I. Hari Ezer. A N J I. Anji Ezer. Anji. చూడండి చూడండి ఫస్ట్ వన్ అంజీ వచ్చింది బన్ని హరి హరి కృష్ణ కృష్ణ ప్రియా ప్రియా రమణ కుమార్ సురేష్ సురేష్ ఇలా అసెండింగ్ డిసెండింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఎస్ ఐ మీన్ ఈ షార్ట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా నెక్స్ట్ కంట్రోల్ చేసి సెలెక్ట్ రిమూవ్ చేద్దాం బ్యాక్ స్పేస్ కంట్రోల్ అయితే అన్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం సాటి విండోని ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకుంటే ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేయాలి అంటే బ్యాక్ రావాలనుకుంటే ట్యాప్ Upper ribbon, home tab, M, lower ribbon, escape, multi-level tab, decrease the dead butt tab, increase the tab, sort dot 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 dot. Short enough option I pinned the next tab. Tab, show all button 12 or 15. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. Control, alt followed by H8. Chundi, control, alt H8 and mata. E, show all and the, show all and the option the end keys out and the, manaku, paragraph mark active chase colon kun napudu. ఈ సో అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట స్పేస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ పారాగ్రాఫ్ మార్క్ అనేది డాట్ డాట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి చూడండి పారాగ్రాఫ్ మార్క్ ఈ పారాగ్రాఫ్ మార్క్ అనేది యాక్టివ్ అవుతుంది అనమాట స్పేస్ అంటే బ్లాంక్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ పారాగ్రాఫ్ మార్క్ అనేది మనకు డిఫాల్ట్ తీసుకున్నప్పుడైతే 1084 చూడండి ఇక్కడ ఈ సోవాల్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర మళ్ళీ ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఇంతకుముందు యాక్టివ్ చేసిన పారాగ్రాఫ్ మార్క్ అనే అన్ని ఆప్షన్స్ అన్ని సింబల్స్ కూడా అన్ని ఫార్మాట్స్ కూడా రిమూవ్ అవడం జరుగుతుంది ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి 
algorithm. Home tab one of eight. The tools followed by a shift 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 tab. Shift 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 tab. Paragraph a shift shift tab. Shade and split button. R R shift tab shift shift tab. Center shift 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 tab. Sort dot dot shift tab. Increase tab tab. Show all button. So I'll choose some more next. So I'll start cutting this. R plus H plus eight. Next tab. Tab. The line left button pressed. Seven of fifteen. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys. Control L. Alt followed by H for L. Align left. Left alignments trigger which is control L. Tab related or menu related shortcut which is Alt plus H plus A L. Align left. इकड़ माना कोई ये Alt plus H plus A L presses ना align left होते हैं control L presses ना align left left alignment रावण जरूरत नहीं मारता. इकड़ माना कोई paragraphs ने भी starting default का left नंचे start होते हैं कावटी मानम लफ्ट अलइनमेंट तस्कोना पर्वे एंकं डिफाट पाराग्राफ्स अने लफ्टी स्टार्ट जरूर सो ये आपसम यूज चेयट अंत अयट ले मन पाराग्राफ्स अने लफ्ट अलइनमेंट उ नैक्स्ट ऐप सेंटर सेंटर अलइनमेंट का कंट्रोल इ ट्रिगर वे कंट्रोल इ लेदे टैब रिटेड आर् मेनू रिटेड शार्ट वे आल प्लस हेच प्लस एसी आल हेच एसी एंटर चूँ सर को टेक्स्ट मत सर को रावे कंट्रोल सेलैक्ट आल मल्ल लफ्टेद चूँ मल्ल लफ्टे कंट्रोल सेलैक्ट आल Alt H. Alt H. Upper ribbon. Shift tab. Shift 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 tab. Shift shift tab. Styles shift 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 tab. Justify just shift 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 tab. Align left button press. Yes, align left. Choose some next tab. Tab center button. Eight of fifteen. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. Control E. Alt followed by H. Let's see. Next tab. Align center and choose some next tab. Tab align right button. Nine of fifteen. Align right. La right alignment. Call on kunte trigger which is Control R. टैब रिटेड टैब रिटेड आर् मेनू रिटेड शार्ट कट वे आल हेच ए आर् चूँ आल हेच ए आर् इन कंट्रोल आर् टाइप एंटर अलाइन रईट को लेदे आल हेच ए आर् प्रेस टेक्स्ट अने अलाइन रईट को वेल्ड जरूर इक एंटर चूँ रईट को वेल्ड जरूरी कंट्रोल अलाइन लंट्रोल अलाइन रईट कंट्रोल सो अलाइन लफ्टीना इला मन को अलइनमेंट रईट मन को यूज नैक्स्ट आल हेच Upper ribbon. Shift tab. Shift tab. Shift, shift tab. Shift tab. Shift, shift tab. Paragraph tab. Shift, shift tab. Shade and split. R T. Shift tab. Shift tab. Align right button. Nine of fifteen. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys. Control R. Alt followed by H for R. Next tab. Tab. Justify button. Ten of fifteen. Justify. Justify. Start with the key. Alt plus H plus H J. Trigger the key. Control J. Sure, Andy. Justify button 10 of 15 to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Control J. Alt followed by H. J. Chhundi. Control J le da. Alt plus H plus A J. It justify an option ella use hoti nante. Parallel option ne bhi clear ka perfect ka round jaru thundi. Kani lines space ne the alane unda jaru nante. Kone कुछ लाइन लास्ट वर्क उ कोई लाइन मध्य एंड कदा अट्ठावी अला उ पाराग्राफ्स अने जस्टिफ चयन वाल क्लीयर फार्म जरूरी क्लीयर फार्म पर्फेक्ट चूडन मैं जस्टिफ अड्डे डुनक नील चला वरस क्रम जरूर जस्टिफ चयन तो मध्य लाइन तप मिगता चला क्लीयर का कपच्चन जरूरी जस्टिफ आपशन यूज चेयड़ों तो इकड़कोचे टेक्स्ट सैलक्ट तरह आल हेच ए जे प्रेस जस्टिफ अलइनमेंट अने अल्लाई अवतनी लेदे कंट्रोल जे प्रेस जस्टिफ अव जरूर
Next up. Tab, line space in button drop down as pop up 11 to 15. Press space to activate and use upper down arrow alt followed by HK. Line spacing and the manam line by line manamuku and the space call and the Ikaguchi manam line spacing and it's coach space bra space bar presses nano and space press menu even menus 1.0 to move to 1.0 or 1.0 Plain space call and contact and to chill tab. Tab 1.15 checked 1. 1.15. Next tab. Tab 1.51. 1.5. Next tab. Tab 2.02. 2.0. Next tab. Tab 2.52. 2.5. Tab 3.03. 3.1. Tab line spacing options. L. Line spacing options. Tab add space before paragraph. Alt followed by H. K. D. Could add space before paragraph. Paragraph Mundu Manuka space call on Gunta Kuchi, space is coach next tab. Tab, remove space after paragraph, all followed by HKA. A paragraph Tarawat Manuka space call on Gunta, I mean remove, uh, remove chase call on Gunta space name, a Kuchi and the select chase in the next tab. Tab 1.01. 1.1 tab 1.1 tab 1 tab 2 tab 2 tab 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 add tab remove space after paragraph ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి మనకు ఈ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకు పారాగ్రాఫ్స్ అయితే పారాగ్రాఫ్స్ లైన్స్ అయితే లైన్ మనకు స్పేస్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం నచ్చిన చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్ ద్వారా ఎస్కేప్ ఎస్కేప్ లీవ్ ఇన్ మెనూస్ అప్పర్ రిబన్ లైన్ స్పేస్ ఇన్ బటన్ డ్రాప్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ట్యాబ్ షేడ్ ఇన్ స్ప్లిట్ బటన్ ఆర్జిబి లెఫ్ట్ ఫేర్ 0 0 0 రైట్ ఫేర్ 14 ఆర్ 15 ప్రెస్ ఎంటర్ ఆర్ స్పేస్ బార్ ఫర్ మోర్ ఆప్షన్స్ ఆల్ ఫాలోడ్ బై హెచ్ హెచ్ షేడింగ్ అనేది కలర్స్ అన్నమాట కలర్స్ మనం అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి కలర్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నాను స్పేస్ థీమ్ కలర్స్ గ్రూప్ బాక్స్ లైట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ 1 ఆర్జిబి లెఫ్ట్ ఫేర్ 255 255 255 థీమ్ కలర్ Theme color and background text is the same as the background. The white color is the same as the background. The background is the same as the background. The color background is the same as the background. Tab. Tab. Black. Text 1. RGB left parent 0. Black. Text is the black. Tab. Tab. Background. Tan. Tab. Dark blue. Text. Dark blue. Tab. Blue accent 1. Blue accent. Tab. Red accent. Red accent. Tab. Olive green accent 3. RGB. Alu green accent three. Tab purple accent four. Ar purple. Tab aqua accent four. Aqua. Tab orange accent six. Orange. Tab white background. White. Tab black text. So if we have some second. Tab white background one. Man background one is the white one the. So default background default white one is under under root one the. Like that man change this color one go na puru. ఇక్కడ వచ్చి మనకు నచ్చిన కలర్ మీద ఎంటర్ చేసినట్లయితే బ్యాక్ గ్రౌండ్ అనేది మారణం జరుగుతుంది ఎస్కేప్ ఎస్కేప్ షేడ్ ఇన్ స్ప్లిట్ బటన్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ షేడ్ ఇన్ సార్ట్ వచ్చేసి ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ చూడండి షేడ్ ఇన్ స్ప్లిట్ బటన్ నో కలర్ 14 ఆర్ 15 ప్రెస్ ఎంటర్ ఆర్ స్పేస్ బార్ ఫర్ మోర్ ఆప్షన్స్ ఆల్ ఫాలోడ్ బై హెచ్ హెచ్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ షేడ్ ఇన్ సార్ట్ వచ్చేసి ఆల్ట్ హెచ్ హెచ్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ట్యాబ్ బోర్డర్స్ గ్రూప్ బాక్స్ బాటమ్ బోర్డర్స్ స్ప్లిట్ బటన్ బాటమ్ బోర్డర్ 14 ఆర్ 15 మన షార్ట్ కట్ ఐ మీన్ మన టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డేట్ అనేది టైప్ చేసిన తర్వాత దానికి బార్డర్స్ కొట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి బార్డర్స్ చేసుకోవచ్చు స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నాను షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను స్పేస్ మెనూ ఈవెన్ మెనూ స్టార్ట్ ఆఫ్ బార్డర్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ లైన్ ఆఫ్ స్పేస్ అప్వర్డ్ డౌన్ ఎరో ఆల్ ఫాలోడ్ బై హెచ్ బి డి చూడండి బాటమ్ వైపు మనకు బార్డర్ బార్డర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బార్డర్ కొట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆల్ట్ హెచ్ బి బి ప్రెస్ చేసిన బార్డర్ అనేది కింద మనకు బార్డర్ అనేది కొట్టడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ట్యాబ్ టాప్ బోర్డర్ ఆల్ ఫాలోడ్ బై హెచ్ బి టి పై భాగంలో పైన టాప్ బోర్డర్ టాప్ సైడ్ మనకు బోర్డర్ అనేది కొట్టాలి అనుకున్నప్పుడు షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఆర్ టు ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి పి చూడండి సో మూవ్ టు లైన్ స్క్వేర్ అప్ డౌన్ ఎరో ఆల్ ఫాలోడ్ బై హెచ్ బి టి ఆర్ టు హెచ్ బి పి ఆర్ టు హెచ్ మీన్స్ హోమ్ టాప్ బి మీన్స్ బోర్డర్ పి మీన్స్ టాప్ Tab. Tab. Left border. Alt followed by. Left side border. Cut all and cut. Now, do Alt plus H plus B L. Chhodne. To move through items, press up or down arrow. Alt followed by H B L. Left side border. Cut all and cut. Now, do Alt H B L press. Is not like the left side. Man, do border. Now, do apply. Out. Then. Next tab. Tab. Right border. Alt followed by H B R. Right side border. Apply. All and cut. Now, do Alt plus H plus B R. Alt H means home tab. B means border. R means right. నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ట్యాబ్ నో బోర్డర్ ఆల్ ఫాలో బై నో బోర్డర్ బోర్డర్ ఎటువంటి అప్లై మనం అన్ని బోర్డర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకు నచ్చిన బోర్డర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత 
నో బార్డర్ అని అంటే ఎటువంటి బార్డర్ మనకు వద్దు అనుకున్నప్పుడు రిమూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ నో బార్డర్ అనే ఆప్షన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు నో బార్డర్ యొక్క షార్ట్కట్ వచ్చేసి ఆల్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎన్ సారీ ఆల్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి ఎన్ అనమాట చూడండి ఆల్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి ఎన్ నెక్స్ట్ యాప్ ఆల్ బార్డర్ మనం ఇవన్నీ చేసుకోకుండా అన్ని వైపులు బార్డర్ అనేది అదే అప్లై అవ్వాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ ప్రెస్ చేసేయడంతో ఆల్ట్ హెచ్ బి ఏ ప్రెస్ చేయడంతో మనకు అన్ని వైపుల బార్డర్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ యాప్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ బార్డర్స్ కావాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి ఎస్ ప్రెస్ చేయడంతో అవుట్ సైడ్ బార్డర్స్ అనేవి అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యాప్ ఇన్ సైడ్ బార్డర్స్ ఇన్ సైడ్ మనకు బార్డర్స్ కావాలనుకుంటే అప్లై అవ్వాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి ఐ ఆల్ట్ హెచ్ మీన్స్ హోమ్ ట్యాప్ బి మీన్స్ బార్డర్ ఐ మీన్స్ ఇన్ సైడ్ నెక్స్ట్ యాప్ ఇన్ సైడ్ హారిజెంటల్ బార్డర్ అప్లై అవ్వాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి హెచ్ ఆల్ట్ హెచ్ బి హెచ్ ఆల్ట్ హెచ్ మీన్స్ హోమ్ ట్యాప్ బి మీన్స్ బార్డర్ హెచ్ మీన్స్ హారిజెంటల్ ఇన్ సైడ్ వర్టికల్ బార్డర్ కావాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి వి ప్రెస్ చేయడంతో ఇన్ సైడ్ వర్టికల్ బార్డర్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యాప్ డయాగ్నల్ డౌన్ బార్డర్ డౌన్ సైడ్ మనకు డయాగ్నల్ బార్డర్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ దగ్గరకు సెంటర్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన అంటే అప్లై అవుతుంది లేదంటే ఆల్ట్ హెచ్ బి డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేసిన డౌన్ సైడ్ డయాగ్నల్ బార్డర్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యాప్ డయాగ్నల్ అప్ బార్డర్ డయాగ్నల్ అప్ సైడ్ మనకు డయాగ్నల్ బార్డర్ అప్లై అవ్వాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి యు నెక్స్ట్ యాప్ హారిజెంటల్ లైన్ ఆల్ట్ హెచ్ బి జెడ్ హారిజెంటల్ గా మనకు లైన్ కావాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి జెడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ట్యాప్ డ్రా టేబుల్ మనకు డ్రా చేయాలనుకున్నప్పుడు టేబుల్ ని ఈ ఇక్కడికి వచ్చి డ్రా చేయాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి డి నెక్స్ట్ యాప్ వ్యూ గ్రేడ్ లైన్స్ వ్యూ గ్రేడ్ లైన్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బి జి నెక్స్ట్ బార్డర్స్ అండ్ షేడింగ్ మనకు మరిన్ని ఆప్షన్స్ కావాలనుకుంటే ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బిఓ ఇక్కడ కొన్ని స్టైల్స్ వచ్చాయి చూడండి సింగిల్ సాలిడ్ లైన్ ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ బార్డర్స్ కలర్స్ అప్లై చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ యాప్ విత్ నెక్స్ట్ బార్డర్ అనే విండో ఓపెన్ అయింది ఎస్కేప్ పారాగ్రాఫ్ అనే ఈ గ్రూప్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ గ్రూప్ కు వెళ్ళాలనుకుంటే ట్యాబ్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ వచ్చేసి స్టైల్స్ గ్రూప్ ట్యాబ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ట్యాబ్ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి క్విక్ స్టైల్ ఇందులో ఆప్షన్స్ చూద్దాం స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పారాగ్రాఫ్ మార్కర్ ఫస్ట్ వన్ మన పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్ లో చూసాం పారాగ్రాఫ్ మార్కర్ ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ చూడండి పారాగ్రాఫ్ మనకు నో స్పేస్ స్పేస్ ఎటువంటిది వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఈ స్టైల్స్ అనే ఆప్షన్ ఈ స్టైల్స్ అనే గ్రూప్ దగ్గరకు వచ్చి పారాగ్రాఫ్ నో నో ఆప్షన్ దగ్గర నో స్పేస్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు 
ఎటువంటి స్పేస్ అనేది ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ వన్ అనేది మనకు ఏదైనా సరే హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు టైటిల్స్ మీద హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ వన్ హెడ్డింగ్ టూ హెడ్డింగ్ త్రీ ఇలా ఉంటుంది కదా అటువంటి దగ్గర మనకు ఈ హెడ్డింగ్ వన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ట్యాబ్ హెడ్డింగ్ వన్ లానే హెడ్డింగ్ టూ కూడా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్యాబ్ టైటిల్ టైటిల్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన నేమ్ టైటిల్ అయితే టైటిల్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి టైటిల్ అనే ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఈ టైటిల్ అనే స్టైల్ అనేది అప్లై అవుతుంది చూడడానికి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ యాప్ సబ్ టైటిల్ టైటిల్ సబ్ టైటిల్ టైటిల్ సబ్ టైటిల్ మనకు ప్రజెంటేషన్ పవర్ పాయింట్లో మనకు వస్తుంది లేదంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్లో టైటిల్ పెట్టుకొని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని సబ్ టైటిల్ మనకు కింద సబ్ టాపిక్స్ సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు సబ్ టైటిల్ మనకు పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు సబ్ టైటిల్ పెట్టుకున్న నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి సబ్ టైటిల్ అనే ఈ ఆప్షన్ దగ్గర క్లిక్ చేసిన ఈ స్టైల్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యాప్ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ స్టైల్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకు నచ్చిన స్టైల్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలా స్టైల్స్ ఉంటాయి మనకు నచ్చిన స్టైల్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్కేప్ క్విక్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి ఎస్కేప్ అవడంతో బయటకు వచ్చాం నెక్స్ట్ చేంజ్ స్టైల్ చేంజ్ స్టైల్ యొక్క షార్ట్ కోడ్ వచ్చేసి ఆల్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ జీ అనమాట ఆల్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎల్ జీ ఆల్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ జీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూద్దాం ట్యాబ్ వచ్చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కావాలనుకుంటే ఆర్ హెచ్ జి సి ప్రెస్ చేసిన కలర్స్ అనేవి వస్తాయి అక్కడికి వచ్చి మనం నచ్చిన కలర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే రైటర్ తీసుకుని ఇక్కడ ఈ స్టైల్స్ మనం ఏ స్టైల్ దగ్గర ఏ కలర్ దగ్గర అప్లై చేస్తే ఆ స్టైల్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఎప్పుడైనా మనం గమనించాల్సింది సబ్ మెన్యూ అని చెప్పిందంటే రైటర్ తో మనం ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే ఎంటర్ ప్రైస్ చేసిన ఆప్షన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ఫాండ్స్ మనం ఫాండ్ గ్రూప్ లో చూసుకున్నాం నెక్స్ట్ ట్యాబ్ సెటల్ సెట్ హ్యాస్ డిఫాల్ట్ ఎటువంటి ఇప్పటి వరకు మనం అప్లై చేసిన స్టైల్స్ అన్ని వద్దు అనుకున్నప్పుడు సెట్ హ్యాస్ డిఫాల్ట్ దగ్గరకు వచ్చి ఎంటర్ చేసిన డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ అయితే ఎలా ఉండిందో అలా రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యాప్ ఫస్ట్ వన్ ఎస్కేప్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ యాప్ ఎస్ స్టైల్స్ డాట్ డాట్ అని చెప్పింది కాబట్టి స్టైల్స్ గ్రూప్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ యాప్ చూడండి ఎడిటింగ్ గ్రూప్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫైండ్ ఫైండ్ అనేది మనకు దీనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే దీని గురించి క్లియర్ గా కంట్రోల్ కామెంట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు క్లియర్ గా నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ కూడా కొంత నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫైండ్ అనేది మనకు దీనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే మన డాక్యుమెంట్ లో ఎక్కువ వర్డ్స్ అనేవి రాసి అందులో ఒకే వర్డ్స్ అనేవి చాలా ఉన్నప్పుడు ఒక వర్డ్ చేంజ్ చేస్తే అన్ని చేంజ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఫైండ్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది అనమాట మనం కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఒక టెన్ పారాగ్రాఫ్స్ టైప్ చేసామే అనుకోండి డా డాక్యుమెంట్లో ఆ డాక్యుమెంట్లో మనకు ఒకే వర్డ్తో 
చాలా వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ వర్డ్స్ అన్ని మనకు తెలియాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఫైండ్ అనే ఆప్షన్ మనకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట కాకపోతే అది అనౌన్స్ చేయదు జస్ట్ హైలైట్ చేస్తుంది తప్ప అనౌన్స్ చేయదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాలి ఈ ఫైన్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి యూజ్ చేద్దాం డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం మన డాక్యుమెంట్ లో చాలా వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ వర్డ్స్ అన్ని మనకు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఫైట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట వెతికి పెడుతుంది మనకు కానీ అనౌన్స్ చేయదు జస్ట్ హైలైట్ చేస్తుంది ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఫైన్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫైన్ ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ ఎంటర్ చేయడంతో ఫైన్ అన్న ఈ టెక్స్ట్ ఆ బాక్స్ దగ్గర మనం సెలెక్ట్ చేసిన వర్డ్ అనేది రావడం జరిగింది డాక్యుమెంట్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే కింద వైపు ఉన్న డాక్యుమెంట్ అనే ఆ వర్డ్స్ అన్ని కూడా హైలైట్ అవ్వడం జరుగుతుంది చూద్దాం ఎంటర్ చూడండి హైలైట్ అయింది చూడండి హైలైట్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలా డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ ని హైలైట్ చేసుకోవచ్చు ఫైన్ అనే ఆప్షన్ తో మనము వర్డ్స్ ని ఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎంటర్ చేస్తున్నాను గో టు అనే ఆప్షన్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం పేజ్ నెంబర్స్ కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఏ పేజ్ నెంబర్ కి వెళ్ళాలో మనం అనిపించినప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు నైంటీ నైన్ పేజ్ కానీ ఎయిటీ ఎయిట్ పేజ్ కానీ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ గో టు అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ప్రెస్ చేద్దాం టూ ప్రెస్ చేద్దాం పేజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేసాను ఇక్కడ మనం చూద్దాం కంట్రోల్ జి ట్రిగర్ అయితే కంట్రోల్ జి కంట్రోల్ జి ఫైండ్ అండ్ రిప్లేస్ డైలాగ్ గో టు పేజ్ ఎంటర్ పేజ్ నంబర్ కోడ్ ఎడిట్ టు టైప్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఆల్ డి 2 5 ఫైల్ నెంబర్ ఇచ్చాను ఎంటర్ వర్డ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ నాట్ ఫౌండ్ టైప్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఆల్ డి 5 స్పేస్ ఎంటర్ చేస్తే వర్డ్ కౌంట్ నాట్ కౌంట్ అని చెప్తుంది ట్యాబ్ ఇచ్చేద్దాం ట్యాబ్ ఎంటర్ ప్లస్ ఎడిట్ ట్యాబ్ ఎంటర్ ట్యాబ్ గో టు ట్యాబ్ గో టు వాట్ కోడ్ ట్యాబ్ ఎంటర్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ షిఫ్ట్ ట్యాబ్ గో టు వాట్ కోడ్ ఇన్ లిస్ట్ బాక్స్ ఓకే ఎస్ గో టు వాట్ అని చెప్పింది కదా ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేద్దాం ఎంటర్
ఎన్ని వీడియో ఆన్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది చదవటం లేదు జాస్ అనేది చెప్పింది కదా ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేద్దాం ఎస్కేప్ డాక్యుమెంట్ వన్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎడ్ మల్టీ లైన్ పేజ్ 3 సెక్షన్ చూడండి పేజ్ 3 అని చెప్పింది కదా ఇలా మనం గో టు అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆల్ 1104 నెక్స్ట్ ఆల్ట్ హెచ్ రిపీట్ ప్రాపర్టీ పే షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కట్ కట్ సేవ్ ఆన్ మై వర్క్ చేంజ్ స్టైల్స్ క్విక్ స్టార్ట్ చేంజ్ స్టార్ట్ ఎడిటింగ్ టూ ఆర్ ఫైన్ ఫైన్ అనే ఆప్షన్ చూసాము నెక్స్ట్ ట్యాబ్ రిప్లేస్ బటన్ రిప్లేస్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ సి టి ఆర్ ఎల్ ప్లస్ హెచ్ ఆల్ట్ హెచ్ ఆర్ రీప్లేస్ రీప్లేస్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే మన డాక్యుమెంట్లో చాలా వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్లో ఒకే వర్డ్ చాలా వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఒక వర్డ్ మనకు వేరే వర్డ్తో రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ రీప్లేస్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట రీప్లేస్ యొక్క షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ట్రిగ్గర్ వచ్చేసి కంట్రోల్ హెచ్ లేదంటే ట్యాబ్ రిలేటెడ్ ఆర్ మెనో రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ అనమాట ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం Find and replace dialog options. Search down. Turn find and replace dialog box tab. Replace with edit alt plus I blank. Find what edit alt plus N selected document. D O C U F E F T blank. This document and a word ni replace chud chud dam. Replace with edit alt plus I blank. Document ni replace chud yals ni word chesi. Color and a word to set dam. C O L. జస్ట్ ఏదైతే వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసినా చేసామో డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ ఏ వర్డ్ అయితే డాక్యుమెంట్ ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ వర్డ్ అనేది అది మాత్రమే రీప్లేస్ అవుతుంది మిగతా డాక్యుమెంట్స్ అనేవి రీప్లేస్ అవ్వదు ఈ కలర్ అనే వర్డ్ తో నెక్స్ట్ ట్యాబ్ రిప్లేస్ ఆల్ బట్ నౌట్ ప్లస్ ఏ రిప్లేస్ ఆల్ రిప్లేస్ ఆల్ అనే ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్స్ అన్ని కూడా కలర్ అనే వర్డ్ తో రిప్లేస్ అవడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ డైలాగ్ వర్డ్ ఇస్ ఫినిష్ సెర్చ్ చూడండి వర్డ్ ఇస్ ఫినిష్ అని చెప్పింది ఇక్కడ ఎస్కేప్ చేద్దాం చూద్దాం డాక్యుమెంట్ 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 document document one my escape with chen friends control and control home first row all anukunte control home page one the look of your color you can Actually, look of your color document ani intaku mundu undedi uh, look of your color next down arrow pages another color building block uh, another document ani cheppindi undedi intaku mundu ippudu color ani cheptundi next down arrow coordinate with your current color look current color actually manam open chesindi color card document so కరెంట్ డాక్యుమెంట్ అని రావాలి కలర్ అని చదువుతుంది ఇక్కడ మనం ఈ కలర్ ని మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ తో రీప్లేస్ చేద్దాం యువర్ కరెంట్ కలర్ కలర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం కలర్ సెలెక్టెడ్ గమనించండి మనం ఏం చేసినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ హెచ్ ట్రిగర్ తో వెళ్దాం ఫైండ్ ది రిప్లేస్ డైలాగ్ ఆప్షన్ సెర్చ్ డౌన్ రిప్లేస్ విత్ ఎడిట్ అవుట్ ఫైండ్ వాట్ కలర్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ లో కలర్ అనే వర్డ్ ఉంది ఆ కలర్ ఏ కలర్ ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ వాట్ ఫైండ్ వాట్ అనగా మీరు ఏ వర్డ్ నైతే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వర్డ్ రాయాలి ఇక్కడ అది మన డాక్యుమెంట్ లో ఉండాలి కలర్ సివో సివో ఎల్వో ఎల్వో యుఆర్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ రీప్లేస్ విత్ మీరు ఏ వర్డ్ తో రీప్లేస్ అంటే పాత వర్డ్ ని డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న వర్డ్ ని వేరే వర్డ్ కొత్త వర్డ్ తో ఏ వర్డ్ తో రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నారో ఈ రీప్లేస్ విత్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది 
इकट्ड डाक्युमेंट टाइप से डीओ चूँ मन एक्त सेलैक्टो डन वैप अंत कई मोतम रीप्लेस रिमेनिंग थ्री डा कलर्स अने वर्ड्स उन्यांट अभी कंटिव अंत फस्ट फस्ट लाइन नीचे रीप्लेस आर्यसूर अस नो आदा प्रतीदी मन डाक्युमेंट प्रती कलर अने वर्ड रीप्लेस आर्ट वै Microsoft Office Word dialog word has completed its search of the document and has made six replacements. Okay button. చూడండి ఇక్కడ మనకు six words అనేవి రిప్లేస్ చేసాము. Okay. Space. Doc page 1 look of your doc. On the insert tab the galleries and cool items that are designed. చూడండి look of your doc. Look up your document. ఇంత ముందు కలర్ look up your color అని ఉండేది. Pages and other document. Another color అని ఉండేది. ఇప్పుడు another document అని చూస్తుంది. Also coordinate with your current document. करंट डाक्युमेंट सो इला रीप्लेस नैक्स्ट कंट्रोल सेलैक्ट आल हेच होम टाप नैक्स्ट स्विफ्ट टाप मैक्रोसाफ्टीस Home property replace. Select drop-down button submenu. Select text or objects in the document. You select object to allow you to select objects that have been positioned behind the text. Alt H S L. Children, friends. Last option which is Home tab. Lo last option which is Select all. Select all. You can start from which is Alt plus H plus S L. Tab related or tab related or menu related start from which is Alt plus H plus S L. Like that trigger which is Control Y. डाक्युमेंट डाक्युमेंटक्टल चूँ आबजेक्ट मन सैलक्टू आलट हेच एस एल ओ प्रेस सैलक्टे आबजेक्ट सैलक्टी इकड़कोचि इकड़कोचि आपशन एंटर आबजेक्ट सैलक्टू नैक्स्ट चूँ टेक्स्ट सिमलर फार्म वेरे फार्म मन सैलक्टी आपशन दी एंटर सैलक्टे लेद आलट हेच एस एल फार्म Document select all seat. Enter. Document one Microsoft Word. Microsoft Word document edit multi line. Select the eleven o four character. चुन्दे. Text मोत्तम select आवडन जरूरी थिंदे. So इला मनम home tab ने use चेस कोच्चू प्रति option मनको मन नच्ची नट्टू मन document ने apply चेस कोच्चू मन document लो प्रति दिकुडा text ने apply चेस कोच्चू प्रति option मनम utilize चेस कोच्चू. Friends 
నేను చేసే వీడియోస్ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలా షేర్ చేయడంతో మరిన్ని వీడియోస్ మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బాయ్